పాలన విషయంలో మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ అనిపించుకుంటున్న జగన్ మంత్రుల పనితీరు విషయంలో కూడా అంతే ఖచ్చితంగా ఉంటున్నారు ఎక్కడా తగ్గే ప్రసక్తి లేదని తేల్చి చెప్పేస్తున్నారు కేబినెట్ కూర్పు సమయంలోనే మంత్రులో ఎనభై శాతం మంది రెండున్నరేళ్లకే తప్పుకోవలసి ఉంటుందని జగన్ మొదట్లోనే ప్రకటించారు జంబో కేబినెట్ ను ఏర్పాటు చేసిన ముఖ్యమంత్రిగా నిలిచిన జగన్ రెండున్నరేళ్ల తర్వాత చాలా మందిని సీట్ల నుంచి తప్పించనున్నట్లుగా వారి స్థానంలో వేరే వాళ్లు వస్తారన్నట్లుగా ప్రకటించారు అయితే విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం కొంతమంది మంత్రుల తీరు మీద మాత్రం జగన్ అంత సంతృప్తిగా లేనట్లుగా తెలుస్తోంది వారు ఎవరు ఎవరిపై అలాంటి అసంతృప్తి ఉంది వంటి అంశాల గురించి సోషల్ మీడియాలో చర్చ సాగుతూ ఉంది ఆ మేరకు నెటిజన్లు కొందరు మంత్రుల పేర్లను ప్రస్తావిస్తున్నారు మంత్రులు చేసిన తప్పిదాలు ఏంటో కూడా పలువురు బయటపెడుతున్నారు అవేంటో ఒకసారి చూస్తే మనకు ఓ క్లారిటీ వస్తుంది సీనియర్ మంత్రి బొత్స తీరుపై జగన్మోహన్ రెడ్డి కినుకుతో ఉన్నారట రాజధాని విషయంలో బొత్స స్టేట్మెంట్లు తెలుగుదేశం పార్టీకి బీజేపీకి పవన్ కళ్యాణ్ కు తొలి అస్త్రాలుగా మారిన సంగతి తెలిసిందే వాటి తీవ్రత ఎంతైనప్పటికీ అవకాశం ఇచ్చిందైతే మంత్రిగా బొత్స సత్యనారాయణ మాత్రమే ఈ విషయంపై ఇంకా జగన్ అధికారికంగా ఏమీ స్పందించలేదు కానీ అసంతృప్తితో ఉన్నట్లుగా సమాచారం ఇక అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ఆయన పెద్దగా నాలెడ్జ్ లేకుండా మాటలు ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారనేది జనాభిప్రాయం నెల్లూరు వాటర్ ఇష్యూ కూడా సాల్వ్ చేయలేకపోతున్నారనే అభియోగాలు ఉన్నాయి నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యేతో కూడా సఖ్యత లేదని తెలుస్తోంది ఈ విషయంపై అనిల్ కుమార్ యాదవ్ నెగిటివ్ రేటింగ్ పొందారట అవంతి శ్రీనివాస్ కూడా ఈ జాబితాలో ఉన్నారని సమాచారం బోట్ ఇష్యూలో ఆయనపై ఆరోపణలు వచ్చాయి అలాగే ఏ పార్టీలో ఉన్నా అవంతి వివాదాస్పదంగా మారుతూ ఉంటారనే సంగతి తెలిసిందే ఇక ఆర్థిక శాఖ మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డికి కూడా మంచి మార్కులు పడ్డం లేదట నూతన ఆర్థిక వనరులను కనుగొనడం విషయంలో ఆయన ఫెయిల్ అవుతున్నారట అలాగే రైతు భరోసా విషయంలో అరవై లక్షల మంది రైతులకు సాయం అందిస్తున్నట్లుగా ప్రకటించడం కూడా ప్రభుత్వానికి ఇబ్బందికరంగా మారిందని సమాచారం అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన మంత్రి శంకర్ నారాయణ తీరుపై కూడా పాజిటివ్ రిపోర్టు లేదని సమాచారం అనంతపురం జిల్లాకు ముఖ్యమంత్రి జగన్ వెళ్లినప్పుడు జన సమీకరణలో కూడా ఆయన ఫెయిల్ అయ్యారు అలాగే ఎమ్మెల్యే పెద్దారెడ్డితో గొడవ మీడియాలో హైలైట్ అయింది ఆయనకు ప్రోటోకాల్ ప్రకారం పాస్ కూడా ఇవ్వలేదు దీనికంతా బాధ్యత మంత్రిదే అనే ప్రచారం సాగుతూ ఉంది మంత్రిగా కూడా ఆయన అంతగా రాణించడం లేదని రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ సాగుతూ ఉంది అయితే వీటిలో నిజానిజాలు ఎంతనేది పార్టీ పరిశీలించక మానదు వాస్తవానికి ఈ విమర్శలు దగ్గరగా ఉంటే జగన్ చర్యలు తీసుకోక మానరు చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో నిప్పు లేకుండా పొగరాదంటారు ఈ విమర్శలు కూడా అలాంటివేనేమో ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి